山，高山催着俯首称落花，等在高低再大。我已经不是什么太子了，现在的我只是一个垂死之人，没有什么人愿意再多看一眼的废人。你还有婉儿。
节日，春花飞展扬，天北皆显愁，太平赐早逝。皇上，他要煎好了，可以服用了。啊、皇上，你怎么了？把你的命卖给朕吧！啊、皇上恕罪，皇上恕罪。把你的命卖给朕，朕保你的家人。日后光耀显赫，无人能比。皇上，皇上为什么要要奴婢的性命啊？派人杀死陈凤玉的是朕，派人袭击你的也是朕。<笑>朕本来没有什么失心病的。<笑>为什么呀？呃，朕这么做，都是装出来想瞒过所有人的，故意要让太子夫妇、太平公主、武三思父子、阿瞒父子，通通都以为有机可乘。然后又以为是你串通了陈凤玉谋害朕的，朕叫你夜捉无数，是要让他们误会你想制毒谋害朕。朕还派人让他们把药藏在你的床下，再故意派人把藏的药搜出来。你为什么要这样做？你为什么要陷害我？朕这么做，自然别有深意。但这个你不必知道。不过，你放心吧，朕不会白要你的命的，也不会强人所难。如果你愿意卖命给朕，朕可以给你荣华富贵。如果你拒绝，死后便什么都没有。人都死了，还要荣耀干嘛？我还要照顾我妹妹，我
还不能死，我也不想死。<笑>你的命都是真的，所有人的性命都是真的，所有人都是的，都是真的。三步谣言，说朕遇刺身亡。皇上，你为什么要这样做？朕是想知道，在朕的身边，到底有谁想争夺朕的皇位？皇上，他们现在正迫不及待的，通通向这儿跑来。真不愧是我武昭的子孙呐、啊！皇上，奴婢不明白，你为什么要让你的亲人跟你争夺皇位？这样做对你有什么好处？只要同我争夺皇位的，我都要将他铲除，永保我江山，天下太平。你不挑动他们。他们未必有这个胆量来跟你争斗。如今，你不但陷害他们，你还陷百姓于兵荒马乱之中。你不是要保天下，你是要毁天下。
既然他们以为朕遇刺身亡，便会以为你是凶手，你还留在这里干什么？你不怕他们抓住你？你，然后再把你这个凶手千刀万剐。你能为朕扫除逆党，你算是立功了。那你走吧，这些珠宝都是你的，无论你的命卖不卖，朕都要定了。你从南边应天门逃出城外，或许还能保住你的性命。我一定会好好的活下去。这些，是你给我和我妹妹一起生活的盘缠。记住，要想保命，从南边应天门出城。惊奇吗？惊闻皇上遇刺，五内如焚。如今见您安然无恙，媳妇也就放心了。太子妃平时柔弱不争，可第一个说话的就是你。这样锋芒毕露。要想坐上朕的龙座，恐怕难以服众啊！自古成王败寇，秦始皇灭六国，一统天下。汉高祖四面楚歌，逼死项羽。
，哪一个不是锋芒毕露，锐气逼人，伶牙俐齿，气势不小啊。不过要做龙座的，究竟是你呢，还是太子，我的皇儿？陆皇，我……皇上跪地无恙，那是哪一个散布谣言，说皇上遇害的呢？哼，是朕。皇上是我们的娘亲，娘亲又怎么会谋害自己的子女呢？八皇兄不就经常这么说吗？八皇兄，呃，呃，皇妹说的对，母皇一向疼惜我们，可能是跟我们开玩笑。哈哈哈如果你们还笑得出来，那就尽管笑吧。朕也想看一看，到底谁可以笑到最后？不错，朕假传遇害，便是要让觊觎地位的人站到朕的面前，也好趁朕还在地位的时候，待朕看个清楚。阿满，你也等不及了，跑来要朕退下来吗？可是阿满已经，已经坐在棋盘前，不得不思前想后，争取胜算呀，皇祖母。<笑>让你赢了一盘棋，你就拽起来了。天下胜负，朕是不会输的。皇上驾崩了，什么皇子、太子，这个王那个王，全都带兵冲进来了。快跟我来！看来这一次要死很多的人，我们快点逃跑吧。啊，小福呢？小福，哦，小马哥已经带他逃跑了。现在这时候，所有的人都冲向迎仙宫，我们朝反方向的应天门逃跑吧。走。此刻你由南边应天门出城，或许还能保住你的性命。可怜的人不止我一个。其实皇祖母也很可怜。其实朕也很想，相信是没有人要害朕的。可惜这是个笑话，当不得朕的。小凡姐，我们快走吧，快走啊，小凡姐。小鱼，你先走，我还要去个地方。哎，小凡姐，小凡姐，此刻危险，你还要去哪里啊？所统领的下官，太子，连同凤阁侍郎张建之，公主麾下的兵马，项王府司马袁树吉，四路兵马齐聚玄武门。皇上，真的有把握？哼，四路兵马，听起来声势独浩大呀，说穿了不过是乌合之众。他们不是在玄武门？正厮杀吗？皇上，你的兵马已经是杀的杀，降的降，全没了。就算我们的兵马都是些乌合之众，也足以让你屈膝投降。哼，朕的兵马全没了。
怎么说，镇城外的十万兵马也被你们杀尽了？为什么偷刀闯到宫里？谁派你来的？是何居心？奴婢不敢，奴婢是这里的宫女。皇上难道是想让他欺骗我们，让我们误以为是他谋害了皇上，好引我们来争夺皇位？既然只是一个傀儡，皇上看来他何以如此镇定？或许他还真的不是一般人。是，不然皇上为何如此震怒啊？爹，城外十里之处发现废弃大将军率领十万兵马，动向不明。原来你调动吐蕃突厥十万大军，是来对付我们的。我们进宫已有一个时辰，按理说，他们早就应该发兵围剿，可为什么到现在，他们还是按兵不动呢？你为什么不去应天门？难道你忘了朕说过的话吗？奴婢是想逃出去，但是奴婢……但是什么？奴婢看到有兵马来到迎仙宫，奴婢担心皇上有事，所以奴婢……你担心朕？天意啊，天意！朕让你从应天门逃走，因为朕早已命人在那儿监视着，一见你出城，即是时机成熟，马上通知城外兵马，挥军灭贼。谁料，你竟担心朕，而又跑回来，你这是，你这是令。令朕功亏一篑呀！你原来这个丫头就是发兵的暗号，如今暗号发不出去，十万兵马只能按兵不动，我们不会有事的。皇上，你的十万兵马已经形同虚设，你现在还有什么可以跟我们较劲的？媳妇劝你，认命吧，你的皇朝结束了。那朕要知道，谁的皇朝要开始了呢？太子的皇朝要开始了。今日天下已姓吴，继位的皇帝他也得姓吴。<笑>皇上不是已经赐太子姓吴了吗？既然如此，太子继位那是顺理成章，有何异议啊？<笑>皇上的儿子又不是七皇兄弟一个，八皇兄不是也曾经当过皇帝吗？七皇兄啊。继位仪式，姿势体大，不如大家从长计议吧。或者，我们再商量商量。有什么好商量的？现在，张柬之、崔玄伟
，还言犯，静辉四位大人都已经站在我们这边了。太子继位，势在必行。哼！玄武门外，你我兵马相当，势在必行的也不止你一个。如今天下逆转，皇上以女儿身登上大宝，继承大业，未必要是男人吧？哼，妹妹。我还以为你是替八王爷说话呢，原来是自己想当皇帝呀、啊！看看你们，龙位还没有坐上呢，就开始狗咬狗了。你们如此互不相让。朕倒想知道，你们凭什么掌管天下？天下谁输，已经跟你没有关系。退不退位，由不得你。是吗？想要夺位，除了要让朕退位之外，难道不要传国玉玺吗？难道你已经把玉玺藏起来了？哼，没有玉玺，就是登上皇位，那也是名不正言不顺。何况朕的十万兵马还在城外，没有朕的号令，是不会退兵的。怎么，你们争来争去，以为可以坐上这个皇位，多少日子？太子继位，人心所向，大势所趋。如果你们要争，那就会失去人心。自取灭亡，人心所向，大势所趋。哼，我们几个凭什么坐在这里啊？大家心里都很清楚，任何改朝换代，靠的是实力。哼，别冲动，有话好说嘛。坦白说，我们怎么会在这里？还不是想当皇帝？莫忘记，如今兵临城下，玉玺又不知所踪。如果我们还要自相残杀，恐怕未当皇帝变成鬼了。我觉得，皇姑所言确实很有道理。如今谁当上皇帝，都要面对皇上在城外那十万兵马，我们哪一个可以应付？不如我们再跟皇上好好商量商量。其实未必，一定要让皇上退位。你，现在事情到了这个地步，就算再怎么商量。也是无济于事。既然皇上设计坑我们，看来他根本就不想传位给我们任何一个人。母皇年事已高，总要找人继承大统。不想传给我们，难道真的想传给那两个张氏兄弟？我败给谁都认了，唯独那两个不男不女的妖人绝对不行。如果那样，我定会杀了他们。可他们两个是皇上的男宠，如果杀了他们，这样会让事情弄得更僵。不如收买他们，让他们去说服皇上。你这是与虎谋皮！事到如今，成王败寇，我们没有什么退路。如果你们大家愿意助太子成就大业，那到时候封王拜相，肯定要比目前显贵的多。我不敢食言。反之，要是你们敢和我们作对，那我也敢保证，到时候即便是尸横遍野，我姓梅的就算流尽最后一滴血。也要踏着你们的尸体助太子登上帝位。你知。
知道朕正在设计对付想要夺位的人，难道你以为朕不会早有防备？朕倒要问问你，你，你到底担心什么？你为什么又跑回来？奴婢也不知道。奴婢只是觉得皇上很可怜，所以担心皇上有事。朕可怜？哼！很多人都说，朕残暴，冷血淫乱，可从来没人说过朕可怜。究竟朕何以可怜呢？要杀皇上，都是皇上的至亲，骨肉相残，这不可怜吗？虎毒不食子，可皇上却要先下手为强，难道不可怜吗？皇上不相信没人害你，所以故意给大家机会。结果他们真的来了，皇上也真的对了，所以奴婢觉得皇上更加可怜。朕曾经陷害过你，想杀你，可反过来你倒可怜朕。你说过你有妹妹要照顾，所以你绝不能死。你却担心朕比你自己和妹妹还要多。奴婢的妹妹现在有人照顾着，而且奴婢也不打算为皇上而死。奴婢只是想来看看皇上，就是这么简单。就这么简单？就这么简单吗？人算不如天算，朕诈作杀你，又要买你的命，全都是要你痛恨朕。到朕放你的时候，你会毫不犹豫的走，你会不知不觉当朕的传信鸽。其实皇上，大可以去派心腹办这件事情，不是更妥吗？朕没有心腹。有的只是可以利用的人，事关重大，朕的子女侄媳，怎么会不严密监视朕身边的人？利用一个无关痛痒的人，本来最是妥当，你却这么简单的跑回来，让朕败得无话可说。皇上，他们真的会置亲情于不顾，为难你吗？朕没想到，最后败在，败在了你的单纯，败给了你的善良。冷静，你要记住爹说的话。知道了，爹。皇妹，那我说两句。皇上，请讲。皇嫂，我们现在四路人马，总共不过三四万。就算我们拼尽全力，又如何敌得过十万雄师？要拼死周旋你。要是我们败了，你们就把责任推到我姓韦的身上。气派！假如你真的能够运筹帷幄，那我武三思也乐得成人之美。如果你继位之后
恢复大唐国号，还李唐社稷。皇帝定当匡复太子，一战定江山。多谢皇帝，此事凡我李唐子孙人人有责，皇帝请放心。若皇兄登上大唐，一定不会忘记皇帝之援手。难得两位皇兄同声相应，同气相求，小妹又岂有置身事外之理？你们高兴的太早了吧？都想过没有？如何对付那城外的十万兵马？如何找到玉玺？你们是否已经想好了应对的计策？啊？太子太子妃，内省人上官婉儿求见。